Добрый вечер, друзья дорогие. Мы сегодня начинаем немножечко позже, чем обычно. Точнее говоря, лаборатория вам готовила, это скоро повторять, что это единственный в мире. Значит, клуб у нас выступает всегда очень интересные музыканты, которые ищут джаз, как вы все хорошо знаете, это молодое сравнительное искусство, которое очень быстро развивается. И вот, начиная с революции, без всякого приключения джаза, которая произошла в начале 1940-х годов в клубе Минтрис Плейхаус в Гарлеме, когда возник бибоп, который играли молодые, в то время музыканты, Дизи Гевес, Чарли Паркер, Толлони Спонг, Кенни Кларк и некоторые другие. И вот, начиная с этого момента, джаз совершенно так сказать, изменил свою окраску. Это была не танцевальная музыка, в которой он превращался к этому времени, а музыка, в которую нужно слушать. Вот такая основная идея была у этих замечательных музыкантов. Развивается, возникает новое направление. Здесь можно много об этом говорить, но хорошая дзяти произошла после 40-х годов, в начале 60-х возникли такие клубы, естественно, под комитета комсомола, то есть КГБ, иными словами. Это было кафе «Дёжный» на улице Горького, кафе «Элита», кафе «Синяя птица». Вот сначала было три где и вот раздался бибоп на советской почве. И вот так далее в кафе «Молодёжный», в котором я молодость, это был мой дом, я сам жил на улице Горького в то время, там играли два замечательных состава на первых парах. Это квартет Алексея Козлова Федоров, и квартет КМ. Владимир Сермакашев, Владимир, Владимир Сагин, Садыков, Володя Анатуни и Владимир Анатольевич. Ну, там, там возникли еще другие составы. И вот в те времена, когда такими очень жидкими струнками приезжали американские музыканты, которых наши наши, конечно, боготворили. Вот они все появлялись после официальной концерта в кафе молодежи. В частности, там, ну, многие там были, ну, там, знаменательный приезд Чарльза 
Ловида, официальный и прочее. Да. Ну, что я хочу сказать, вот этот клуб наш, я возвращаюсь, он возник пару лет назад, 25 сентября 2017 года. Да, 2017 года. И вот я, для меня примером были два американских клуба. Это Минтенс Плейс Хаус, в котором вот родился Вибол, был Чвангерд. Минтенс Плейс Хаус уже давно не существует, а Вилл Чвангерд это самый древний джазовый клуб в мире, который был возник в 1934 году и создал Макс Гордон, наш человек, человек иммигрант из Вильнюса. Вот. Это потрясающий совершенно клуб, где играли все звезды американского джаза. И вот идея моя, вот я хочу, чтобы теперь вот на нашей почве тоже был вот подобный клуб, где бы в атмосфере вот такой вот приятной атмосфере любви, дружеской атмосфере вот, способствует развитию новой музыки у нас в России. У нас сейчас появилось очень много замечательных музыкантов которые, многие из которых ничем не уступают американцам, которые, повторяю, в 60-е годы были недостижимыми идеалом для наших музыкантов. И вот всем этим музыкантам я с удовольствием здесь предоставляю возможность. Итак, сегодня у нас не концерт в двух отделениях. У нас первое, с самого начала давно было намечено выступление Трио. Это выдающийся испанский гитарист. Ангель Анталова, который уже выступал здесь, он будет свой играть с Петром Павлаем, которого многие из вас знают. Петр много раз у нас выступал. Наталья Блиновой, пианистка. И кроме того, к ним еще присоединится Дмитрий Шишкин, по-моему, да? Правильно? Скрипач, извините, я не уверен сказал. Вот. У нас это будет первое отделение. А спонтанно у нас было и второе. Дело в том, что мне позвонил примерно неделю две назад замечательный, очень оригинальный музыкант и прекрасный человек, выдающийся, я считаю, это Анжей Захарисев фон Брауш. Это лидер рок-группы Овермарикен. Люди, которые ну, как-то знакомы с рок-культурой, это из Питера, происходит. Ну, знает о нем. Это очень интересный человек. И вот он э, позвонил мне и сказал, что он свободен. Он вообще в России бывает не очень часто, но за границей. И вот ему бы хотелось выступить. И я ему предложил. И поэтому у нас второе отделение будет вот Анжей, который приедет 9 часа. Он будет играть на гитаре и петь свои замечательные, очень красивые романсы. Вот. Так что, видите, у нас такой, как это называется, скоуп, очень такой большой охват. У нас есть такое выступление в клубе, когда выступает, скажем, Юрий Еремчук, и Потапов, это недавно. И в то же время вот такая... О, сори! Да! Я еще хочу оставить слово куратору всех наших художественных проектов, чуть не обидел ее. Евгению Ковач Петрову, она Добрый вечер. Вы знаете, сегодня не ожидала выйти в сцену, потому что сегодня два грандиозных концерта, которые действительно ну, стоят времени и так далее. Поэтому я решила не делать художественную Но звук Ангеля Антальва из Мадрида, который сегодня выйдет на сцену, естественно, в качестве музыканта, как мы привыкли это видеть, он принес с собой, оказывается, прекрасные живописные работы, которые он и художник еще. Поэтому у нас такой вот дикий экспромт, реально дикий, потому что помогала и публика, и э, работники клуба, и все-все-все, кто, кто мог. Отдельное спасибо вот столько, который вот просто вот рядом вот там вот сидит, охраняет работы, чтобы их не сдуло. Вот, естественно, работы не багетированы, их сложно было как-то поставить, поставили как могли, но, пожалуйста, вот этот ряд, который от меня, скажем так, слева, в этих самых полках, тут вот тоже спрятать все работы художника-музыканта. Так что презентация сегодня художника. У нас сегодня первый раз, между прочим, между 
международная презентация художника. И я прошу, пожалуйста, кто-нибудь из друзей выйдет и скажет пару слов. Я надеюсь, потом сам автор то. Ребята, не стесняйтесь. Начинаем концерт. Концерт Тогда после того, как поиграем, скажем спасибо.
Good evening, thank you very much for coming. <clears throat> Natasha Blinova, <clears throat> Piotr Talalay, <clears throat> and Angel Tava. Um, <clears throat> we have been uh, improvising a little bit and uh, we play some of the music that uh, I composed uh, here in, in Russia. I've been uh, here uh, many times. This is my travel in Russia number 20. And I did uh, around 300 concerts, maybe with more or less everybody in all the country from St. Petersburg to Vladivostok. So I think uh, nobody took so many trains and buses as me in Russia. Maybe. <laughs> you, want, you want to translate? Okay, uh, I'm not only a musician, I'm a painter and uh, well, I was uh, from, from many years ago, I, I was uh, focused uh, more in music because uh, I, I was like two decades uh, earning my, my, uh, my money uh, painting, but at some moment I stopped to do for to focus in, uh, exclusively in music. And I uh, was here in Russia in 2016 that somebody offered me to to make an exhibition in, in Nizhny Novgorod. And uh, well, I painted uh, some of the, uh, my friends here and the landscapes around. What I saw in my And from then I, I did uh, seven exhibitions already here. Uh, so it seems to, to be here uh, in some way is uh, stimulating for, for my creativity or something, I don't know. And uh, I just came from Astrakhan. I did an exhibition, uh, the last one that I did was in the Theater of Opera and Ballet in, in Astrakhan. And uh, these are some of the, of the pictures that, that I, I uh, had there, and, uh, that I did, uh, inspired in, in, in this country. Uh, you can go and see, and, uh, and well, everybody is interested in, in some. Just tell me, and we can uh, speak about it. And uh, well, and we 
you are going to play a little bit more. Thank you very much.
Спасибо, друзья. Так, на первое отделение нашего концерта закончилось. Я хочу поговорить о музыкантах еще раз. Анфель Анталова. Таня. Наталья Блинова. Анфель Федор Гвалай. Барабан. И Дмитрий. А вот, значит, тот, который говорит, что есть у него альбомы для продажи, если кто интересуется, кто интересуется, то может посмотреть не более внимательные картины Анхеля, и, и тоже можно приобрести для любителей. А сейчас у нас будет перерыв. А сколько времени? Уже 20 минут 10 -го. Ага, у нас намечен на 9 часов выступление. Выступление Аншия фон Брауша, пока он, по-моему, не принялся. Ну, подождем, подождем, перерыв. Спасибо.